నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రకృతి నేస్తం ప్రకాష్ విత్తనాల ఈరోజు వంద మొక్క ఏ విధంగా పెంచుకుంటే మనకి అధిక దిగుబడి తీసుకోగలం అనే వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను సో ఈ పొంగ మొక్క చూస్తే ఇది గ్రీన్ కలర్ వంగ అనమాట ఇది త్రీ జీ కటింగ్ చేసి ప్రాపర్గా ట్రైన్ అప్ చేసిన మొక్క దీన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని కొన్ని టిప్స్ మీకు ఇవ్వడానికి అలాగే నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను చూడండి మీకు ఇది తిప్పి చూపిస్తుంటే మొత్తం ప్రతి కొమ్మ ప్రతి ఆకు వెల్ వెంటిలేటెడ్గా ఉంది కదా మంచి గాలి వెలుతురు తగిలేలాగా ఉంది దానికి కారణం ఏమిటంటే ప్రోనింగే చూడండి కాండం చూడండి ఎంత ఎంత చక్కగా మొక్క కాదు ఇది చెట్టులాగే ఉంది చూడండి నా బటన్ వేల్ అంత సైజు ఉంది ఈ కాండం అయితే ఇలా ఇంత దృఢంగా పెరిగి ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉండి చూడండి మంచి కాపునివ్వడానికి రెడీ అయ్యింది ఇది ఇలా కావడానికి నేను తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి నేను చేసిన ఏం ఏం పని చేశాను ఏం చేశాను దీనికి ఇలా జరగడానికి అనేది నేను ఈరోజు మీకు వివరించదలుచుకున్నాను మొదటిగా కుండి సైజు చూడండి ఒక టెన్ లీటర్స్ బకెట్ ఇది అట్లీస్ట్ ఈ సైజ్ అయితే ఉండాలి డెప్త్ అయితే దీనికంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు కానీ లెంగ్త్ డెప్త్ ఈ మాత్రం సరిపోతుంది ఒక నైన్ సిక్స్ ఇంచెస్ టు నైన్ ఇంచెస్ నుంచి సరిపోతుంది అంతకంటే ఎక్కువ డెప్త్ అవసరం లేదు కానీ విత్ ఉంటేనే మంచిది బట్ ఇది నేను నేను వేసిన అన్నిటికంటే కూడా కరెక్ట్గా సూట్ అయిన పార్ట్ సైజు ఇదే అనుకో అని నాకు అనిపించింది అనమాట సో పార్ట్ సైజ్ అయితే ఒక టెన్ లీటర్స్ మట్టి పట్టేలాంటి పార్ట్ సైజు దాంట్లో నేను ఏం చేశానంటే త్రీ ఫోర్త్ వరకు మట్టి నింపి మొక్క నాటాను నెమ్మది నెమ్మదిగా టాపప్ చేసుకుంటూ ప్రతి వారం కాస్త కాస్త మెన్యూర్ని టాపప్ చేస్తున్నాను ఇదివరకు అయితే బోన్ మీల్ని కూడా కలిపేవాడిని ఇప్పుడు మన ఎల్సిఎన్ఎఫ్ లో కాస్ట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్లో తయారు చేసుకుంటున్న గార్డెన్ వేస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మాత్రమే వేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ మెన్యూర్ని టాపప్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఓకే సో ఇది ఇక మట్టి మిశ్రమం ఏంటంటే చూడండి ఇలా అంటే ఎంత పొడిగా ఉందో ఇక్కడ మట్టి మిశ్రమం ఎక్కువ నీరు నిలవ ఉండకుండా ఉండేలాంటి మట్టి మిశ్రమం చేయాలి సో దానికి మామూలుగా నేను నేను ఎప్పుడు చెప్పే విధంగానే ఆలోచించండి మట్టి మిశ్రమం ఎలా కలుపుకోవాలి కానీ కొంచెం ఇసుక పాలు కలపాలి అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ అయినా ఇసుక మన కన్స్ట్రక్షన్ ఇసుక ఉంటుంది కదా ఉప్పు నీటిది కాదు చప్ప నీటి ఇసుక ఇసుకతో కూడిన మట్టి అయినా కూడా పర్వాలేదు సో ఇది పాట మట్టి మిశ్రమం గురించి మరి మొక్క నాటుకున్న తర్వాత ఈ మాత్రం హైట్ ఈ మాత్రం హైట్ వచ్చే వరకు ఎక్కడ చూడండి ఒక ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది 
నేను ఎక్కడ కట్ చేశాను అనేది అది కనిపించట్లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఇక్కడెక్కడో కట్ చేశాను సో ఈ ప్రధాన కాండాన్ని ఒక చోట కట్ చేసి మూడు ఆకులను మట్టికి ఉంచాను మూడు నోట్స్ చూడండి ఒకటి రెండు మూడు మూడు నోట్స్ మాత్రమే ఉండేలాగా చూసుకున్నాను ఆ మూడిటికి మళ్ళా కొమ్మలు వచ్చాయి ఆ కొమ్మల్ని కూడా మళ్ళా తుంచితే చూడండి ఎలా వచ్చాయో ఈ సైడ్ షూట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కొమ్మ ఇలా చూసారంటే చూడండి దీని నుంచి ఇదొక ఇదొక కొమ్మ ఇదొక కొమ్మ వస్తుంది రైట్ అలా రెండు కానీ మూడు కానీ కొమ్మలు ఇలా మీకు చూడండి ఈ పైనుంచి చూస్తే మొక్క ప్రతి ఆకుకి వెలుగు వెలుతురు మంచి వెలుతురు అలాగే సూ అంటే సూర్యరశ్మి తగులుతుంది తర్వాత గాలి ఆ గాలి తగలటం వలన సరిపోను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందుతుంది అనమాట సో దీనికి తోడుగా సరిపోను నీరు ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఇలాగ మొక్క ఎదుగుతుంది అనమాట సో ఇది దీన్ని మనం అలా కట్ చేయడానికి త్రీ జీ కటింగ్ అంటాం కదా సో పేరు ఏది పెట్టుకున్నప్పటికీ మనం ఏంటంటే కొమ్మని ఒకే కాండం కింద లే చల్లిపోయేలాగా లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు దాని నుంచి వచ్చే కొమ్ములు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెరిగిపోయి కింద మీద పడిపోయేలా కాకుండా ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే ఓ ఎక్కువ ఎక్కువ పొడవు కాకపో కాకుండా దృఢంగా చూడండి ఇది ఈ కొమ్మ దృఢంగా కాయ కాసినా కూడా మీకు అది పాడవకుండా కనబడుతుంది అనమాట నిలబడుతుంది అనమాట సో ఇది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత పోత వచ్చినప్పుడు నేను ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మన ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఫాలో కాకముందు తయారు రూపొందించక ముందు నేను ఈ ఈ స్టేజ్లో పుల్ల మజ్జిగ చిటుకటి ఇంగువ కలిపి స్ప్రే చేస్తూ ఉండేవాడిని అది బ్రహ్మాండంగా పనిచేసేది అది కూడా నేచురల్ తెరిపే కదా సో వంద వంద హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పుల్ల మజ్జిగని ఒక చిటుకుడు ఇంగువతో కలిపి ఒక లీటర్ నీటికి కలిపేసేసి స్ప్రే చేసుకుంటే ఈ ఇది సాయంత్రం పూట స్ప్రే చేస్తాం సో అలా చేసేవాడిని ఇప్పుడైతే అసలు అలాంటి స్ప్రేలు కూడా ఏమి చేయటం లేదు ఓన్లీ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మన న్యాచురల్ లో కాస్ట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో రూపొందించిన గార్డెన్ వేస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను ఈ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఆ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ సెటప్లో ఫ్లవర్స్ రాలిపడిన ఫ్లవర్స్ అన్నీ కలిపి వాటి నుంచి వచ్చిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ వస్తుంది కదా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్లోకి అది ఇస్తే సరిపోతుంది నేను యాక్చువల్గా ఈ పోత ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకొక్కసారి టిప్స్ కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను గుబురుగా ఇంకా గుబురుగా రావడానికి స్ట్రెంగ్దిగా కానీ ఇది వచ్చేసింది అనమాట ఇది మన లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ బాగా దీనికి బాగా సూట్ అయ్యింది అనేది మొక్కను చూస్తేనే మనకి అర్థమైపోతుంది అనమాట సో ఇది ఏ కొమ్మ వాలిపోదు చెట్టు వాలిపోదు అంత బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ కొమ్మ ఈ మొక్క మరొక మొక్క కాపుల మీద ఉన్న మొక్కని కూడా ఇప్పుడు మీకు మీరు చూడబోతారు ఈ మొక్కను చూడవచ్చు మీరు ఇది మరొక మొక్క ఇది కూడా ఈ మట్టి కూడా అలాగే కింద మధ్య ఇంతవరకే వేశాను తర్వాత రాను రాను టాప్అప్ చేస్తే ఈ స్టేజ్కి వచ్చింది అనమాట చూడండి ఇది కూడా కాండం ఎంత నా బటన్ వేల సైజుకి వచ్చేసింది సో చూడండి దీనికి త్రీజీ కటింగ్ చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళా దాని నుంచి కూడా ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చి ఎంత గుబురుగా వచ్చిందో చూడండి అయినా కూడా మీరు పైనుంచి టాప్ వ్యూ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఆకుకి వెంటిలేషను సూర్యరశ్మి తగిలేలా ఉందన్నమాట సో 
చూడండి ఇది ఇది ఈ మొక్క చూడండి కాయలు చూడొచ్చు మీరు త్రీ జీ కటింగ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్నీ కొమ్మలకి ఒకేసారి పోత వచ్చి కాయలు కూడా బాగా కాస్తాయి అనమాట ఓకే ఇలా చూడండి ఇట్లా మరి చీడ పేడలు ఏంటి సంగతి చీడ పేడల గురించి ఏంటి అంటే నేను పెద్దగా ఏమి స్ప్రే చేయను ప్రస్తుతానికి అంటే ఒక ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో భాగంగా ఒక పెస్టిసైడ్ అయితే ఆర్ఎండిలో ఉంది అది నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీకు రివీల్ చేయదలుచుకోలేదు దానికి ఇంకా నేను నా అంతటి నేను సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు దాన్ని నేను మీకు చూపించలేను చెప్పలేను త్వరలో అతి త్వరలోని మాత్రం తప్పకుండా చెప్తాను అది కూడా మనకు చుట్టూ దొరికిన మనకి దగ్గర దొరికే పదార్థాలతోటే తయారు చేసుకుని వాడుకుంటాం అనమాట ఇకపోతే చూడండి ఈ ఏవైతే ఈ మొక్క ఉందో దీనికి ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న ఏదైనా ఒక చిన్న పురుగు అయితే చిన్నది ఏదైనా రావచ్చు చూడండి ఏదో ఒకటి చిన్నది కట్ చేసింది ఇలాంటి వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చిన్న దాని గురించి మనం ఏంటేంటో చేయాల్సిన పని లేదు ఒకసారి రోజు చూసుకునేటప్పుడు మనం చక్కగా ఒకసారి దాన్ని ఏదన్నా చిన్నది ఏదైనా కనబడితే దాన్ని ఇలా ఇలా తీసేసుకోవటం తప్ప మనం పెద్దగా ఏమీ చేయక్కర్లేదు కానీ ఈ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ కంటే ముందు ఏం చేసేవాడిని అంటే నీమా ఆయిల్ స్ప్రే చేసేవాడిని నీమా ఆయిల్ ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ నీమా ఆయిల్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొంకుడుకాయ రసం మనకి చిన్నప్పుడు తల అంటడానికి కొంకుడుకాయ రసం చేసేవారు కదా ఇప్పుడంటే షాంపూస్ వచ్చాయి కానీ ఆ కుంకుడుకాయ రసాన్ని ఈ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ ఈ రెండింటినీ ముందు బాగా రంగరిస్తే కలిపితే పాలల్లా తయారవుతుంది అప్పుడు నీటిలో దాన్ని కలిపితే ఎమ్మెల్సిఫికేషన్ జరిగి నీటిలో బాగా కలుస్తుంది అనమాట ఆయిల్ని డైరెక్ట్గా కలపడం వలన నీటిలో కలవదు కదా అది స్ప్రే కూడా సరిగా జరగదు అందుకనే నీమ ఆయిల్ వేశానండి ఏమి ఎఫెక్ట్ లేదని అడిగితారు జనాలు కానీ మీరు నీమ ఆయిల్ని అలా ఒక నురుగు వచ్చే పదార్థం సోప్ నెట్ ఆయిల్ లేదా కొంకుడుకాయ రసం ఇంకా ఏది లేదు అనుకుంటే మీరు పర్వాలేదు కొంచెం కెమికల్ని వాడచ్చు పర్లేదులే అని అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉంటే ఏదైనా కొంచెం సోప్ వాటర్ ఉన్నాయి కుంకుడుకాయలు ఈజీగా దొరుకుతాయి మనకి ఇండియాలో ఎక్కడైనా దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి సో కుంకుడుకాయ రసాన్ని తీసి రంగరిస్తే అంటే బాగా చిలకడితే తెల్లగా పాలల్లాగా అవుతుంది ఫైవ్ ఎంఎల్ నిమాయి ఒక వన్ టే టేబుల్ స్పూన్ కుంకుడు రసం కలిపేసి అది బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత నీటిలో కలిపి ప్రతి వారం స్ప్రే చేసుకుంటే ఏమి రావు అది కాదు అనుకుంటే మనం నేనైతే అది కూడా చేయలేదు నాకు అంత బాగానే ఉంది తర్వాత మళ్ళీ మన ఎన్సిఎఫ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో భాగంగా పెస్టిసైడ్ని నేను తర్వాత పరిచయం చేస్తా ఇప్పటివరకు ఇంకా దీనికి వాడలేదు వేరే దానికి వాడుతున్నాం దాన్ని నేను ఇప్పుడు రివ్యూ చేయలు తెలుచుకోలేదు అదంతా నాకు సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతే రిలీ రివ్యూ చేస్తా మరి ఇది పెస్టిసైడ్ నీరు ఎలాగా అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎప్పుడు పెస్ట్స్ తక్కువ రావడానికి కారణం నేను మార్నింగ్ పూటే వాటర్ వేస్తాను వర్షం పడిన రోజున అది కూడా వేయను వాటర్ ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడే వేస్తాను ఓర్కే చిన్న నాలుగు ఆకులు వాడిపోయిందంటే నేను భయపడను 
అయితే ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి నీళ్ళు ఎలా కావాలి అన్నది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇది ఉంది ఇది పొడి పొడిగానే ఇలా ఉంటేనే మనకి పెస్ట్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పెట్టి ఇలా ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు వేలుని కనుక గుచ్చితే ఇలా తడి చూడండి ఇలా తడి ఉంటే మాత్రం అసలు నీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు వేస్తే అది అంతా కిందకి పోతుంది ఖనిజ లవణాలు కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీకు అది రోజు అలాగే చెక్ చేసుకోవాలని అవసరం లేదు మీకు అర్థమైపోతుంది మీకు మొక్కను చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది అనమాట నీరు కావలసినప్పుడు మాత్రమే నీరు పోయండి ఉదయాన్నే పోయండి సాయంత్రం మాటలు పోయకండి సాయంత్రం పోసిన నీరు మట్టి తడుస్తే తప్ప మొక్క పెద్దగా తీసుకునేది ఏం లేదు వాడిపోయినట్టు మీకు సాయంత్రం అనిపించిన చల్లదనానికి మళ్ళీ సేద తీరిపోతాయి మీకు వాటర్ వేస్తేనే కానీ అవి సేద తీరాయి అనేది మనం మన మిథ్య మాత్రమే అది అలాంటి మిథ్స్ ఏవి ఉంచుకోకండి దయచేసి సో ఇది ఈ విధంగా రెండవ మొక్క ఇది మీకు చూపించదలుచుకున్న దాంట్లో ఇంకొక మొక్కని మీకు చూపిస్తా ఈ మొక్క చూడొచ్చు మీరు ఈ కాయ నా అరిచేయి కంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ వచ్చింది చూడండి ఇది ఒక కాపు అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసేసాము కట్ చేసేస్తే మళ్ళా కొమ్మలో కింద నుంచి కొమ్మలు చేసుకొని వచ్చాయన్నమాట దీన్ని ముందు త్రీ జీ కటింగ్ చేయలేదు సరిగా కాపు రాలేదు ఒకలా ఒకలా అయిన తర్వాత నాకు అప్పుడు నేను ఛాన్స్ తీసుకొని కట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నీట్గా వచ్చింది అయితే ఇది ఇంతకు ముందు చూపించిన రెండింటికంటే గుబురుగా లేదు ఎందుకనంటే ఇది చిన్న కుండీలో కుండీ సైజు కూడా మ్యాటర్స్ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే దీని గురించి ఇది బాగా చిన్న కుండీలో వేశాను చిన్న కుండీలో వేయటం వలన దీని వేర్లు మొత్తం అల్లుకొని రూట్ బాల్లో అయిపోయి ఇంకా దీనికి ఎదిగే అవకాశం లేక పోషకాలు తీసుకునే అవకాశం లేక నేను టాపప్ చేసే అవకాశం కూడా ఆ కుండీలో లేక ఎక్కువగా ఇంకా నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ చేయలేకపోయింది అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే దాన్ని ఈ పెద్ద సైజు కుండీలో వేశాను అనమాట దీన్ని రివ ఇప్పుడు ఇది కాపు ఒక ఒక ఒకసారి కాపు అయిపోయింది తర్వాత ఇది రివైజ్ అయ్యే అవకాశం చిన్న కుండీలో వేయటం వలన అలాగే త్రీ జీ కటింగ్ చేయకపోవడం వలన కాండం అంత పుష్టిగా కూడా ఇది జరగలేదు ఇది దానికోసమనే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపించడం కోసమని ఇది చూపిస్తున్నాను కానీ చూడండి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఎంత బాగా కాపునిస్తుందో దీన్ని ఇంక నేను కొయ్యదలుచుకోలేదు విత్తనానికి వదిలేదలుచుకున్నాను దీన్ని అలా ఉంచి ఇలాంటిది అంటే ఇంత బాగా పెద్ద పెద్ద సైజుగా ఉంచే కాయల్ని మనం ఉంచుకోగలిగితే మంచి విత్తనం నెక్స్ట్ క్రాప్లో కాయలు పెద్దగా వచ్చే డిఎన్ఏ ఇందులో పొందుపరచబడి ఉంటుంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైము వీటికి దీని దానికి కావాల్సిన హెవీ ఫీడింగ్ కూడా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నేను ఇది ఓన్లీ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తాను ఇచ్చాను ఇస్తాను కూడా సో ఇదేంటంటే ఒకసారి క్రాప్ అయిపోయి మళ్ళా రివైవ్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉంది ఇది పెద్ద కుండీలోకి దీన్ని మార్చాను అనమాట చాలా చిన్న కుండీలో పెంచడం జరిగింది దీన్ని సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంకొక ఒక మొక్క ఇది కూడా ఒకసారి కాపు అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ కొమ్మ ఇక్కడ కొమ్మ ఈ కొమ్మ ఉంది కదా ఇవి ముందు కొమ్మలు అనమాట ఇవి ఇది కాపు అయిపోయింది ఈ మూడు ఇలా ఇది ప్రధాన కాండం అయితే నేను అప్పుడు త్రీ జీ కటింగ్ చేయలేదు సో ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ మామూలుగా వచ్చాయి 
సో ఈ మూడింటి నుంచి నాకు కాపు వచ్చింది కాకపోతే అంత సాటిస్ఫైడ్గా జరగలేదు నేను ఇవి కావాలనే త్రీ జీ కటింగ్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో చూపించే ఎగ్జాంపుల్గా ఉంచేశాను తర్వాత రెండో రెండో క్రాప్ కోసం అంటే ఒక క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని రివైవ్ చేసి వాడుకోవచ్చు కదా అని ఇది ఎక్కడ కట్ చేశాను ఇక్కడ కట్ చేశాను ఇక్కడ కట్ చేసేసాను సో ఈ మూడు కట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ మొదటి నుంచి వచ్చిన ఒక కొమ్మ చూడండి ఎంత బలంగా పెరిగిందో అలాగే ఇక్కడ రెండో కొమ్మ సో ఇవి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నేను ఇంకెంత పెద్ద బాధపడలేదు ఇవి అవాల అంత ఎదిగడంతో ఇవి చిగురించినా కూడా కొమ్మలు ఎదగలేదనమాట ఇంకా సో ఇదైతే చాలా అలా హెల్దీగా ఇది కూడా ఒక చిన్న కుండీలో ఉంటే దీన్ని ఇంకా మళ్ళీ ప్రూన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం పెద్ద సైజు ఈ ఈ సైజు అయితే కుండీ ఉండాలి ఎయిట్ టు టెన్ లీటర్స్ మినిమం ఉంటేనే మట్టి మనకి వంగ మొక్క బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో లోతు కంటే కూడా వెడల్పు మ్యాటర్స్ అయినా కూడా టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎంత ఉంది సాయిల్ ఇన్ ద సెన్స్ పాటింగ్ మిక్స్ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని బట్టే మనకి దీని నుండి వచ్చే కాపు కూడా ఉంటుంది అగుడ్డు పెంకులు ఎండబెట్టిన తర్వాత వాటిని చేతితో నలిపితే వచ్చే ఫ్లేక్స్ని నేను ఇలాగ టాపప్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా ఇదివరకు అయితే రెగ్యులర్గా చేసేవాడిని ఇప్పుడు ఎల్సిఎన్ఎఫ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ వచ్చిన తర్వాత అది అవసరం లేదు కానీ అలవాటు మీద నేను కొంచెం కొంచెం జల్లుతూ ఉన్నాను అనమాట మస్ట్ అండ్ షుడ్ అయితే కాదు కానీ బట్ వేస్తే తప్ప ఏముంది లేని చల్లుతున్నాను అనమాట స్లో స్లో రిలీజింగ్ కాల్షియం సో ఇది కూడా మళ్ళా సెకండ్ టర్న్ కాపు వస్తుంది దీనికి ప్రతి పువ్వు కాయ కావాలి అంటే నేనైతే ఇలా ఇలాగ ఒకటి రెండు పువ్వులు వచ్చినప్పుడు ఇలా ఇలా చేస్తాను ఒకటి రెండు ఉంటే ముద్దు ఎక్కువ కదా అది ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే మళ్ళీ దీనికి కూడా టేపే సో ఏ పువ్వులు అయితే భూమిని చూస్తూ ఉంటాయో ఆకాశాన్ని కాకుండా భూమి వైపు చూస్తూ ఉంటాయో వాటన్నిటికీ జ్యువెల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి మేల్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి స్టొమాటో మేల్ స్టిగ్మా ఫిమేల్ ఈ స్టొమాటో చుట్టూరు ఉన్న స్టొమాటో నుంచి పొలిన్ ఈ ఈ మధ్యలో ఉన్న స్టిగ్మా మీదకి వచ్చేలా చేస్తే అదే పొలినేషన్ ఆ పొలినేషన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రతి పువ్వు కాయ అవుతుంది అనమాట ప్రొవైడెడ్ సాయిల్లో ఉన్న పోషకాల లభ్యత వలన సో రెండు ఉండాలి పొలినేషన్ అవ్వాలి సాయిల్లో ఉన్న పోషణాలకు పోషకాలు కూడా అందుబాటులో ఉండాలన్నమాట సో ఇదండి ఇది వంగ మొక్క గురించి మీకు ఇందలి ఇందులో నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను మధ్య మధ్యలో చెప్పిన టిప్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయని భావిస్తూ నేను ఎంత శ్రద్ధగా ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెడితే నేను నాకు కుదిరినంత తొందరగా నేను వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఎప్పటిలాగే ఇకపోతే మీకు ఎప్పుడైనా ఇంకా ఏమైనా చర్చించాల్సిన విషయం ఉంటే నేను మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏ గ్రూప్లోనైనా మీకు మీరు రావచ్చు ఇక నాకు న్యాచురల్ పొలి పొలినేటర్స్ కూడా ఎక్కువే నేను ఎవ్రీ వీక్ ఇచ్చే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ వలన ఈ పొలినేటర్స్ న్యాచురల్గానే వస్తాయి నన్ను మామూలుగా అయితే అందరూ భయపడతారు నేను నా మీద వాళ్ళినా కూడా నేనేమి కథలు ఎందుకంటే నేను ప్రకృతి నేస్తాం కాబట్టి వాటికి తెలిసి నన్ను ఏం చెయ్యి నేను నేను అవి నన్ను ఏం చెయ్యి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మామూలుగానే ఉంటాను ఇబ్బంది లేదు సో ధన్యవాదాలు సెలవు జై ప్రకృతి మాత